मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि जगत में दर्शकों आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है कृषि विभाग द्वारा चलाई गई योजनाएं और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर खेमराज जो कि कृषि निदेशालय बालूगंज में बतौर कृषि विपणन अधिकारी कार्यरत हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खेमराज जी हमारे स्टूडियो में धन्यवाद देखिए सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारा जो कृषि विभाग है उसने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत लाभप्रद साबित हुई हैं नमस्कार आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी स्कीमें किसानों के लिए चलाई जा रही है जी जिस जैसे कि आपको बिगत ही है कि इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट के रूप में भी मनाया जा रहा दो को तो एक तो मुख्यतः यही स्कीम चल रही है पोषक अनाज की जो किसानों के लिए चलाई जा रही है जी आपने बताया कि हम इस वर्ष ये इंटरनेशनल मिलेटियर मना रहे हैं तो आपने बताया कि पोषक अनाज का ये जो वर्ष है ये पोषक अनाज के रिगार्डिंग जो है मनाया जाता है पहले आपसे यही जान लेते हैं कि जो ये पोषक अनाज है इनके अंतर्गत कौन कौन सा अनाज आता है मैडम पोषक अनाज जो है इसके अंतर्गत हमारे जो पुराने अनाज थे मोटे अनाज जिनको हम खास तौर पे बोलते थे तो उसमें से कोदा है कोदो है कौनी है सावा है कुटकी है चुलाई इस तरह के मुख्य अनाज आते थे तो जिनकी की अब किसानों से दोबारा खेती करवाई जा रही है क्योंकि इन अनाज में एक पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसके लिए विभाग एक तो किसानों को मिनी किट रूप के मिनी किट के रूप में भी वितरित किए जा रहे हैं बीज जिससे उसकी पैदावार कर सके और इसके साथ साथ किसानों को बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है अस्सी परसेंट सब्सिडी पे जी आपने बताया कि किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है और अनाज जो ये पोषक अनाज है इस पर ध्यान दिया जा रहा है तो ऐसा क्या है क्या जरूरत पड़ी मतलब ऐसा करने की कि क्या बढ़ावा मिले इन पोषक तत्वों का या फिर किसान किसानों को जानकारी मिले कि जो किसानों को भी जानकारी मिले और दूसरा इसके साथ साथ ये जैसे हम इसको नाम ही पोषक तत्व इसका अनाज का दिया गया है तो जो आजकल हमारे सभी की हेल्थ के साथ जो हो रहा है एक हेल्थ इशू चल रहा है हम ये कुछ इस तरह के अनाज खा रहे हैं कुछ जंक फूड वगैरह खा रहे हैं तो उससे बेटर है कि इसमें सारे आपको पोषक तत्व भी उपलब्ध होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा और अनाज भी जी मतलब कि न सिर्फ किसानों को बल्कि सभी को बताया जा रहा है कि जो ये पोषक अनाज है हमें ये खाना चाहिए ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे तो ये आपने बताया इस योजना के अंतर्गत जो नहीं इसी के तहत हम विभाग विभाग द्वारा हर विकास खंड में ब्लॉकों में जाके प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है जिसमें किसानों को इसके अनाज के बारे में बताया जा रहा है और इसकी गुणवत्ता के बारे में और इससे बनने वाले क्या क्या आप पकवान बना सकते हैं उसके बारे में सारी जानकारी किसानों के बारे में हाँ किसानों को बताया जा रहा है इसको किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से इसको खाया जाता है इसका सेवन किया जाता है क्योंकि इसका आज बहुत प्रचलन शुरू हो रहा है धीरे धीरे जी अब हम चाहेंगे कि इस योजना के बाद आप हमें बताइए कि ये जो हिम उन्नति योजना है इस योजना के अंतर्गत जो हमारा कृषि विभाग है वो क्या कर रहा है हिम उन्नति योजना के तहत किसानों के उत्थान के लिए कृषि विभाग द्वारा एक क्लस्टर जो लगभग 40 बीघे का एक मिनिम जो चालीस कम से कम 40 बीघे का एक क्लस्टर बनाया जा रहा है जी ये क्लस्टर अप्रोच है और क्लस्टर में सभी फार्मर को इकट्ठा करके किसानों को इकट्ठा करके उनकी जो भी वहाँ की स्थिति है या जो भी उनको किसी चीज़ की जरूरत है जो विभाग स्कीमें दे रहा है उसके अलावा उसको मजबूत करने के लिए किसान की आर्थिकी बढ़ाने के लिए और उनको उस पर उपदान दिया जा रहा है जी। क्लस्टर के तहत इस पर क्लस्टर चालीस हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाया जा रहा है उसमें जितने भी किसान लाभान्वित होंगे जो विभाग द्वारा स्कीमें चलाई जा रही है उसके अलावा जी जी मतलब तो इसमें इस जैसे डेयरी का डेयरी का भी है और हॉर्टिकल्चर का भी है उद्यान विभाग का भी है तो इसमें सभी विभाग से मिला के कौन सी स्कीम को किस तरह से कहा जी जी अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन योजना की इस योजना के अंतर्गत हमारा विभाग किस किस तरह की योजनाएं चला रहा है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन योजना के अंतर्गत जो सौर बाढ़ है जो सोलर फेंसिंग की जा रही है ये फेंसिंग तीन प्रकार की एक तो सोलर फेंसिंग है दूसरी ये 
एक कांटेदार तारों की जो हम फेंसिंग अपने खेतों की करते हैं जानवर से फसलों को बचाने के लिए ताकि किसानों का नुकसान कम से कम हो सके तो उसके लिए विभाग द्वारा ये सौर बाढ़ चलाई जा रही है जिसमें लगभग सत्तर प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जा रहा है जी तो ये जो सौर बाढ़ है जैसे सोलर फेंसिंग हम लोग कहते हैं इनके लिए आपने एक तो ये बात बता दी कि आप अनुदान दे रहे हैं क्या इनको किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है या फिर किस तरह से ये बाढ़ लगाए जाते हैं क्या इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को क्योंकि देखिए हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है कि अगर एक सही तरीके से ना लगे जाए तो शायद बाढ़ मतलब वो कारगर नहीं होता है तो किस तरह से ये बाढ़ लगाए जाते हैं सबसे पहले तो मैं इसको आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह से किसकी किसान ने आवेदन करना है जी। एक ऑनलाइन स्कीम है हमारी ये डीबीटी एग्री डीबीटी पोर्टल पे है उस पर जाके आप इस स्कीम के तहत तो एक आवेदन फॉर्म भर के उसके साथ अपनी जमाबंदी तीमा आधार कार्ड किसान पासबुक की कॉपी या जो आपके बैंक पासबुक की कॉपी वो अटैच करके आप निवेदन करें आवेदन करें इसमें आवेदन करने के बाद जैसे ही आपको सेंक्शन मिलती है किसान को सेंक्शन मिलती है तो सेंक्शन के साथ साथ किसान को और भी जानकारियां दी जाती है कि आपने जो किस तरह से बाढ़ लगा रही है कितना इसका डिस्टेंस होगा कितनी हाइट होगी वो सारी जानकारी किसानों को दी जाती है और ट्रेंड भी किया जाता है तो देखिए हमें ये पता है कि जो ये सोलर फेंसिंग होती है इसमें थोड़ा करंट दौड़ता है तो क्या वो जो करंट है वो कंट्रोल किया जा सकता है या फिर जो करंट उसमें बह रहा है वो बहता ही रहेगा या फिर हम उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं नहीं वो उसमें जो करंट चलता है वो एक पल्स के आधार पर चलता है जैसे हमारे पल्स चलती है ना वो इसके इसमें वो क्यों कंटिन्यूसली नहीं है तो उस करंट से किसी को भी कोई जान माल का खतरा नहीं है उस करंट से सिर्फ झटका लगता है जी मतलब जानवर जानवर हाँ, जानवर हो, जान हो इंसान हो तो अगर उसको हम छुएंगे और उसके आप पास जाएंगे तो उसे सिर्फ झटका लगता है क्योंकि झटके से क्या होता है जब एक बार किसी को इंसान हो या जानवर हो जब झटका लग जाता है तो आदमी उसके पास जाने से या जानवर कतराता है कि मुझे यहाँ कुछ खतरा है मैं इसके पास नहीं जाऊँगा मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो जानवर है उसको भी इस झटके से वैसा नुकसान नहीं होता नहीं, है नुकसान नहीं होता जी अब हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री खेती हर मजदूर बीमा सुरक्षा योजना जीवन सुरक्षा योजना ये क्या है जो मुख्यमंत्री किसान एवं खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है इसमें ये जो जितने भी हमारे मजदूर किसान है सारे ही मजदूर है एक तरह से खेती में काम कर रहे हैं उनका किसी भी तरह से जी। खेती में काम करते हुए किसी भी मशीनरी से जैसे आजकल आज देख ही रहे हैं आपके मशीनरी युग है मशीनों से काम कर रहे हैं वो आपके ब्रश कटर देखा गया है कि छोटी छोटी लापरवाहियों से हाँ। दुर्घटना का शिकार हो जाते हाँ, किसी तरह से दुर्घटना का अगर शिकार हो जाते हैं तो इसमें उसका बीमा है कि आपको एक उंगली से लेकर और मृत्यु तक जी और ये मृत्यु तक इसमें हर जाना दिया जाता है कोई हम दस हजार से लेकर तीन लाख रुपए तक अलग अलग है जैसे आपके कहीं एक उंगली चली जाती है तो उसके लिए दस हजार रुपए और आपका एक बाजू निकल जाती है या आपकी कोई टांग चली जाती है उस तरह के तो उस तरह से ये है जी तो इसके आवेदन के लिए आप, आपको पंचायत के माध्यम से जी आ, हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी है उन तक सूचित करना होता है विकास खंड तक और वहाँ से जो एक मेडिकल रिपोर्ट के साथ आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसका वो मिल जाएगा जी मतलब कि यदि किसी का अंग विक्ष अंग अंग प्रत्यंग जो है वो क्षत विक्षत हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट लगेगी और भगवान न करे दुर्भाग्यवश अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उसमें अप्लाई करनी होगी जी, जी बाकी प्रधान की रिपोर्ट होगी कि इनको इनके साथ घटना किस तरह से हुई क्या हुआ वो प्रधान की रिपोर्ट होगी जी और उनके आधार कार्ड उनके जो डॉक्यूमेंट बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें उनका जो क्लेम उनको मिलेगा वो क्लेम जाना है तो वो सारा होगा और एक योजना के बारे में हमने काफ़ी सुना है कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना इस योजना में ऐसा क्या खास है कि किसान इससे खुशहाल ही होगा मैडम इस जो प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही है सरकार द्वारा चलाई जा रही है ये था क्योंकि हमने जो हमारी ज़मीनों में अब काफ़ी समय से आप भी देख रहे हो रसायनों का और इसका कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग हो रहा था जी तो इस उपयोग को कम करने के लिए तो ये रसायन रहित खेती जी जी इसको अपनाया गया क्योंकि इस खेती के तहत हम गाय के गोबर और गौमूत्र से ही और जो वहाँ आपके प्राकृतिक प्राकृतिक आसपास में पौधे हैं उससे ही सारा कुछ तैयार करके बीज दवाइयाँ और बीजोपचार के लिए बीजामृत 
और घंजीवामृत इस तरह के सारे इससे तैयार करके उसी से ही खेती कर रहे हैं जी तो क्या इसमें भी कोई कैंप्स लगाए जाते हैं ट्रेनिंग कैप कैंप्स की जो आपने ये दवाइयाँ बताई है इनको बनाने के लिए कि किस अनुपात में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इस जो प्रकृति खेती खुशहाल किसान है इसमें भी विभिन्न घटक हैं इसके आगे जैसे इसमें बहुत चीज़ों में उपदान दिया जा रहा है डेमोस्ट्रेशन इसके तहत लगाए जा रहे हैं और कुछ संसाधन भंडार भी किसानों को दिए जा रहे हैं जिसमें आप भंडारण कर सकते हैं और भंडारण करके उसको बेच सकते हैं उसके ट्रेनिंग कैंप दो दिन का होता है जिसमें आपको प्रैक्टिकली पूरा किसानों को बताया जाता है भी आपने किस तरह से जीवामृत तैयार करना है किस तरह से आपका घन जीवामृत तैयार होगा इसमें दशपर्णी अर्क है अग्नि अस्तर है ये किस तरह से तैयार होंगे वो सारे प्रशिक्षण किसानों को दो दिन में दिया जाता है जी। दो दिन का प्रशिक्षण होता है ये जी और दो दिन के प्रशिक्षण में किसान पूरी तरह से तैयार हो जाता है इसको बनाने के लिए, बनाने के लिए कि पूरा वो ट्रेन हो जाता है मतलब कि आगे चल के वो इन चीज़ों के इस्तेमाल से अपनी जो खेती है उनको रसायन मुक्त कर देगा जी, जी। अब हम चलते हैं अगली योजना की तरफ ये है राज्य कृषि यांत्रिकरण योजना ये किस तरह की योजना है या राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना जैसे आप इसी के नाम में देख रहे हैं कि यंत्रीकरण इसमें लिखा है जी तो यंत्रों का है जितने भी कृषि में उपयोग होने वाले यंत्र है वो आपका दो एच पी के वीडर है उसके ऊपर आठ एच पी तक के टिलर हैं ट्रैक्टर हैं ब्रश कटर्स हैं जी। ये सारे इस योजना के तहत किसानों को अनुदान पे दिए जा रहे हैं जी इसमें किस किस तरह की आ, मशीनरी होती है आपने ट्रैक्टर बता दिया टिलर बता दिया और मतलब छोटी से छोटी किस तरह की मशीनें होती है किस तरह के यंत्र होते हैं जैसे दो एच तक का होता है इसमें जो सबसे छोटा वेडर है वो दो एच का होता है दो एच के लगभग जी तो उसमें भी सब फिफ्टी परसेंट सब्सिडी है वो जैसे किसान अपने खेतों में निकाई गुड़ाई के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं जी और जो उससे बड़े वाले हैं वो थोड़ा बिजाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जी जो ये घास काटने वाली जो मशीन होती है जैसे कहते हैं वो भी ब्रश कटर इसी के तहत आपको बताया ब्रश कटर भी इसी के तहत है जी तो ये भी हमारी स्कीम ऑनलाइन है इसको अप्लाई करने के लिए जो एग्री डी पोर्टल है हमारा उसके तहत आप वही कागज ले जाके इसमें तथीमे की आवश्यकता नहीं है इसमें जम बद्दी आधार कार्ड और किसान क्रेडिट किसान क्रेडिट कार्ड का नहीं किसान का जो भी किसान पासबुक है या जमा बंदी है वो उसने उसके साथ अपलोड करनी है तो उसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं तो क्या इन यंत्रों को चलाने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है डेमोस्ट्रेशन जैसे जैसे जो कंपनीज या हमारे जो डीलर्स हैं तो डीलर्स के द्वारा जैसे फार्मर ट्रेनिंग कैंप हम लगाते हैं या कोई प्रशिक्षण शेवर करवाते हैं तो उसमें डेमोस्ट्रेशन किसानों को दिया जाता है कि इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है जी अब हम चलेंगे अगली योजना की तरफ कि जो ये मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना है ये किस तरह की योजना है मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना में वैसे तो मैडम बहुत सारी योजना है इसके तहत है पर जो आजकल खास तौर से इसमें योजना चली हुई है जी इसके अंतर्गत जो जितने भी बीज है जी किसानों को लगभग सब्सिडी पे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जी बस आ, अच्छा इसमें जो ये बीज हैं ये सब्जियों का भी है इसमें जैसे सब्जियों के क्लस्टर बनने हैं इसमें भी वही है सब्जियां हैं और गेहूं है मक्की है इस तरह के सारे बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जी ये जो सभी योजनाओं के बारे में अभी आपने हमें बताया और आपने ये भी बताया कि इनके लिए अप्लाई करना पड़ता है तो इनके लिए क्या अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है नहीं कुछ स्कीमें हमारी ऐसी है जो मतलब पोर्टल एक ही है उसमें स्कीमों का नाम अलग अलग है आप उस तरह से उसमें अप्लाई करेंगे तो कुछ स्कीमें ऐसी है जिसके लिए आपने अप्लाई ही नहीं करना है आपने सीधे विभाग के जो कार्यालय हमारे हैं ब्लॉक स्तर पर हैं या फिर प्रसार अधिकारी हमारे वहाँ इसमें विक्रय केंद्र में बैठे हैं जो कृषि विक्रय केंद्र हमारे हैं जी तो वहाँ जाके आपने अपना एक आधार कार्ड ले जाके या अपना जम बंदी ले जाके वहाँ आपने अप्लाई करना है जी तो वहाँ से आप सीधा भी जैसे बीज आपने खरीदना है कोई उपकरण आप जो हमारे पास उपलब्ध है वहाँ से लेना है तो आप उसके लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जी अभी देखिए तो ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं तो क्या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए नहीं बहुत सारी स्कीमें हमारी ऑनलाइन जैसे मैं आपको शुरू भी बताया पहले भी बताया कि यांत्रिकरण वाली और ये सौर बार्ड काफ़ी सारी स्कीमें ऑनलाइन हो गई और धीरे धीरे सारी स्कीमें ऑनलाइन हो रही है आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जी तो जो हमारा ये कृषि विभाग है वो किसानों के जागरूकीकरण के लिए किस तरह के आगे कार्यक्रम चला रहा है 
किसानों के जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जैसे प्रशिक्षण की अभी बात कर रहा था तो प्राकृतिक खेती कुशाल किसान इसके तहत कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर दिए जा रहे हैं और भी हमारी बहन सेम है जिसके तहत हम पंचायतों में जाके प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं एक दूसरे प्रशिक्षण शिविर का उन उनमें सारी स्कीमों की उनको जानकारी देती है किस तरह से उन्होंने आवेदन करना है उसकी सारी जानकारी देते हैं और किस तरह से वो हमसे मदद मदद ले सकते हैं या अपनी सब्सिडी उपदान ले सकते हैं उसके बारे में सारी जानकारी उनको देते हैं और बाकी इसमें हमने कुछ ये भी शुरुआत की है कि कुछ किसानों के ग्रुप्स बना के और पंचायत प्रतिनिधि उनके ग्रुप बना के उनके तहत भी उनको जानकारी उनके थ्रू भी उनको जानकारी दी जाती है कि आप विभाग द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है स्कीम के लिए आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं जी देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे पिछड़े कोई इलाके होते हैं उनमें किसानों को जानकारी ही नहीं होती है योजनाओं के बारे में ऐसा देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोग ये शिविर लगाते हैं और ट्रेनिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो किसान क्यों इन जानकारियों से अछूता रह जाता है नहीं अब तो बहुत कम किसान शायद ऐसे होंगे जो इन जानकारियों से अछूते हैं क्योंकि अब तो आप लोगों के माध्यम से भी पत्राचार इसके न्यूज़पेपर के माध्यम से और बहुत सारी सोशल मीडिया से हैं जिनके माध्यम से किसानों को जानकारी मिल रही है जी तो अब तो बहुत कम किसान ऐसे होंगे जिन तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही है अगर जिन तक नहीं भी जानकारी पहुँच पा रही तो मेरे ख्याल से लगभग हर ब्लॉक में हर इसका जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनका ग्रुप बना है उनको जानकारियाँ हैं हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं जिला परिषद सदस्य हैं उनके तहत उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं क्योंकि उनको भी ग्रुपों में जोड़ा गया है तो उनको भी जो जानकारियां स्कीम में हमारी होती है हम उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो किसानों को बता उस या हमारे जो कृषि प्रसार अधिकारी उनके नज़दीकी है उनसे भी संपर्क करके वो जानकारी ले सकते हैं जी आ, आपने देखिए फील्ड वर्क भी किया है और काफ़ी ज़्यादा कर भी रहे हैं आप फील्ड वर्क तो जब आप फील्ड में जाते हैं फील्ड वर्क जब आप करते हैं तो वो आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है किस तरह का आपको लगता है कि क्या किसान जागरूक हैं अपनी क्वेरीज लेके आपके पास आए हैं या फिर किसान सिर्फ सुनने आए हैं नहीं नहीं, नहीं बहुत सारे किसान ऐसे जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले प्रशिक्षण सेवर की बात कर रहे थे जी तो उसमें भी किसानों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जी तो किसी का कोई किसी बीज से संबंधित प्रश्न होता है किसी का कोई बीमारी से संबंधित प्रश्न होता है किसी का कोई कीट से संबंधित प्रश्न होता है या किसी का कोई किसी स्कीम के तहत कोई प्रश्न होता है कि मुझे स्कीम का तो ऐसा नहीं है किसान बहुत जागरूक है और काफ़ी जानकारियाँ वहाँ वो लेते हैं अब ये नहीं है कि एक तरफा संवाद हो हम जाए वहाँ उनको सिर्फ प्रशिक्षण दें वो प्रशिक्षण के साथ साथ पूछते भी हैं जी कि हमें इसको कैसे करना है कितना अप्लाई करना है कब और कब लगाना है तो ये सारी जानकारी किसान प्रशिक्षण शिविर में लेते हैं जी अगर आ, किसान की कोई समस्या है वो ब, किसी आ, कोई या कीटनाशक से लेकर या फिर अपनी पैदावार से लेकर तो वो उसका समाधान कैसे पा सकता है कोई हेल्पलाइन नंबर्स या कोई टोल फ्री नंबर ये भी क्या उपलब्ध हैं किसानों के लिए टोल फ्री नंबर तो उपलब्ध है ही मैडम वैसे भी हमारे अधिकारियों के नंबर वो तो शायद अठारह सौ एक सौ अस्सी एक ये तो टोल फ्री नंबर है तो बाकी जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं जिस भी विकास खंड में है जिस भी और या प्रसार अधिकारी है तो उनके सब नंबर किसानों के पास लगभग हैं उनके माध्यम से भी वो हमारे तक या उन अपने उन तक जाकर उनके ही वहाँ से निपटारा हो जाता है समस्या का तो वहाँ से भी हो जाता है बाकी हमारे उच्च अधिकारियों का नंबर भी उनके पास है किसानों के पास जी। वो उनसे भी बात कर सकते हैं या हम उनसे बात करके उनको उनके समस्या का निवारण बता देते हैं अपने अधिकारियों से बात करके अगर हमसे ना हो पाए तो कोशिश हम करते हैं कि हमारे से हो जाता है अगर भाई दबे हमारे से ना भी हो पाए तो हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उसका निवारण लेके उन तक पहुँचा देते हैं तो इन योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है वो आप ज़मीनी लेवल तक किस तरह से ले जाते हैं तो जैसे भी अभी भी आपसे बात हुई है कि एक तो ये व्हाट्सएप ही एक आज सबसे अच्छा माध्यम है जी कि इसमें हम एक तो हम पंचायत प्रतिनिधि जोड़े हैं वो हैं उनके उनके साथ साथ हमने कुछ किसानों के ग्रुप भी बनाए हैं जी विभिन्न पंचायतों में तो उनके माध्यम से भी जानकारी चली जाती है जब एक किसान को जानकारी देती है तो चार किसानों को आगे वो दे देते हैं कुछ इस पत्राचार कुछ लिटरेचर जो हम विभाग के लिटरेचर बने बनाए हैं उनको भी प्रशिक्षण शिविरों में वितर वितरित करके किसानों तक पहुंचाए जाते हैं तो उसमें भी सारी जानकारियाँ दी होती है कौन कौन सी स्कीम है आप किस स्कीम के लिए किस योजना के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं तो उसमें उसके तहत भी सारी जानकारी बाकी आकाशवाणी दूरदर्शन 
ये तो सारा है ही है जो आप लोग भी प्रसार कर रहे हैं जी जी तो बहुत सारा मीडिया है जी किसानों के लिए तो आ, सर हमारे किसानों को जैसे आपने हमें बताया कि आ, आप ट्रेनिंग देते हैं तो इस ट्रेनिंग का फ़ायदा किसान उठाते हैं तो क्या आप किसी तरह के कॉम्पटिशन्स भी रखते हैं जैसे उन्होंने कोई आप आपने कोई मान लीजिए कोई बीज दिया है और आप बताते हैं कि मतलब रसायन रहित खेती जिसको कहते हैं ज़ीरो फार्मिंग जिसे कहते हैं तो क्या कोई किसी तरह के कंपटीशन लेवल्स भी आप लोग होते हैं इसमें कि कोई कंपटीशन है कि आपने कितना अनाज उगाया है या किसी पंचायत ने या फिर किसी ग्रुप ने इसके कंपटीशन इस तरह के भी होते रहते हैं जैसे स्थानीय जो मेले होते हैं उसमें एग्जीबिशन लगती है कृषि प्रदर्शनी जिसमें लगाई जाती है तो उसमें लोग अपने अपने उत्पाद ला तो उसमें भी वो कंपटीशन का एक तरह का कंपटीशन होता है जी कि किसका उत्पाद किस किस सबसे अच्छा होगा और किसने क्या गुणवत्ता उसके उत्पाद में है तो वो वहाँ भी होती है जी, और जैसे हम फिल्म में जाके हाँ, भी देखते हैं जी, जी, कि किसके उत्पाद में कितनी गुणवत्ता है जी जैसे हमने देखा है समय समय पर यहाँ पर रिज पर भी स्टॉल्स लगे हुए होते हैं इन्हीं उत्पादों के तो जो ये वाले उत्पाद हैं इनको बेचने में क्या किसानों को कोई समस्या होती है और या फिर ऐसी कोई समस्या किसान आप तक लेकर आते हैं क्योंकि जो रसायन वाली खेती है वो तो पहले से मार्केट बनी हुई है अब जो ऐसी ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल जो फार्मिंग है उनको लेकर क्या किसानों के मन में किसी तरह का डाउट है या बेचने संबंधी कोई समस्या है नहीं चलो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत समस्या थी तो खैर समस्या तो अभी भी है ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं है फिर भी इसके लिए बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है लोग बढ़ चढ़ के इसके लिए आगे आ रहे हैं और इसको खरीद भी रहे हैं जी ऐसा नहीं आपने शायद अभी देखा भी होगा जो समर फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शनी हुई थी उसमें लोगों ने बहुत सारे बिलेट्स की जो हमने बात की थी बिलेट्स से बने हुए उत्पाद लिए हैं कुछ प्राकृतिक खेती से बने हुए उत्पाद जो उनके पास सब्जियां आई हुई थी उसके दुगने दाम देकर भी किस लोगों ने लिया है ऐसा नहीं है इसको बढ़ावा धीरे धीरे बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है जी बिल्कुल समय लगता समय है लगता और है। थोड़ा सा मतलब लोग नई चीज़ों को खरीदते हाँ, समय थोड़ा सा ध्यान भी रखते हैं कि भाई वो खरीदी जाए कि ना खरीदी जाए तो डॉक्टर खीमराज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन आपने जानकारी दी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार